അഡ്വക്കറ്റ് ജോസ് ജെ ചെരുവിൽ കിഫ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധി സജ്ന ഡി എഫ് ഒ ഒപ്പം തന്നെ ഒ കെ ജോണി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ പി എസ് ഈസ സി കെ ശശീധരൻ ശശീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കറ്റ് വിനോയ് ചാക്കോ തുടങ്ങിയവർ ആദ്യം അഡ്വക്കറ്റ് ജോസ് ജെ ചെരുവിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ വളരെ കാലമായിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കൂടിയതാണോ അതോ ഈ ആളുകളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമറയുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ അത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായി വരുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഡോക്ടർ പി എസ് ഈസ അതേ ചോദ്യം തന്നെ താങ്കളോട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കൂടു കൂടുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാലും യാഥാർത്ഥ്യം നോക്കിയാലും തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു പരിധിവരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം പണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയിരുന്ന ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിരുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അല്പം മസാലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചു വെക്കുന്നതിൽ അർത്ഥവുമില്ല അതായത് കാട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാട്ടിലെ വിഭവങ്ങൾ കുറവായത് കൊണ്ടാണോ അതോ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ ശശീന്ദ്രനുമായിട്ട് ഇത് ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായതിനെ പറ്റി ഈ കാടേത് നാടേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഡോമിനേറ്റഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറില്ല കാടും നാടും ഇടവിട്ട് കിടക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്യമൃഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നോ എന്നോ അതോ നേരെ മറിച്ചാണോ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രചരണത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് വർഷങ്ങളായി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ വയനാട്ടിലെ ആനയുടെ എണ്ണം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെയും കർണാടകയുമായി ചേർന്ന് ആ അതും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു കണക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ അല്ലെ വന്യജീവി ഗവേഷണ രംഗത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു കുറ്റം തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഡോക്ടർ പി എസ് ഈ അഡ്വക്കറ്റ് ജോസ് താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ കോൺഫ്ലിക്ട് കൂടുന്നതാണോ അതോ നമുക്ക് മൊബൈൽ ക്യാമറകളിൽ ഇത്രയധികം ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കൂടിയെന്ന് തോന്നുന്നതാണോ അല്ല എല്ലാ വനംവകുപ്പ് അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഔദ്യോഗികമായ പ്രസിദ്ധീകരണം ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എല്ലാ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ടു വർഷം കൂടുതൽ പുറത്തു കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തന്നെ വനംവകുപ്പിലെ ആനകൾ രണ്ട് രണ്ട് ജീവന്റെ ഉദാഹരണം പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ആനകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുറത്തു കൊട്ട കണക്ക് അനുസരിച്ച് അത് അത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആനകളാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോൾ അത് അത് കണക്ക് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അനൌദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അവർ പുറത്തു വിടുന്നത് രണ്ട് കാരണം അവർ വന്യ 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 വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റ ഈ മറ്റ് ഈ ഈ ആനയെന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനയാണെന്നോ കർണാടകത്തിലെ ആനയാണെന്നോ ഓർത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് അത് കേരളത്തിന്റെ ആവാസവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിന്റെ വന വന വനഭൂമിയിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആനകളുടെ എണ്ണ 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 കണക്കാക്കിയാണ് സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പുറത്തു വിടുന്നത് അത് പിന്നീട് മറ്റു സംസ്ഥാനത്തെ ആനയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാറിയുള്ള ആനയാണെന്നൊക്കെ
ഒരു വനത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം മൃഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒന്നത് വനത്തിനും ആ വന്യജീവികളുടെ സുരക്ഷിത സുരക്ഷിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കള്ളിങ് ഒക്കെ ഒരു 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 പ്രധാന കൺസർവേഷൻ മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഒരു വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം ഒരു ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടിയാൽ അത് വനത്തിനും ആ ജീവിക്കും നാശമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് കേരള കേരളത്തിന്റെ മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വന വന വനവുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഇതിന്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് വനത്തില് എന്നാ ജനം വന കാട് കയ്യേറിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഐക്യകാലം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് റിസർവ് ഫോർട്ട് വനംവകുപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള വന എണ്ണം അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ഇഞ്ച് ഏരിയ വനമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഏരിയ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട് കാരണം കണ്ണവാന വന്യജീവ സങ്കേതങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വന്യജീവ സങ്കേതങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൺസർവേഷൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വനമുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് പക്ഷെ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടിയാൽ അത് നിരന്തരമായ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും അത് വനത്തിന്റെ അകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും പുറത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ വന്യമൃഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ കട ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വയനാട് ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചിരിക്കുക ആ കടുവ ഇപ്പൊ നിലവിൽ മയക്കോഴി വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് വനത്തിൽ തുറന്നു വിടും എന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പുതിയ പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വനത്തിൽ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനം വളരെ തെറ്റായ തീരുമാനമാണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഓക്കെ ജോണി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഓക്കെ ജോണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ താങ്കൾ വയനാട്ടിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നയാളാണ് എൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിലെ തുടക്കത്തിലെ ചോദ്യം തന്നെ അതായിരുന്നു അതായത് ഈ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചതാണോ അതോ മൊബൈൽ ക്യാമറകളിലൂടെ ഇതെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ടെലിവിഷൻ ബുള്ളറ്റിനുകൾ താങ്കൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ആന നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വാർത്തയുണ്ടാവും ഒരു കടുവ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വാർത്തയുണ്ടാവും ആ നിലയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണോ അതോ വനത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നികേഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തില് അതിന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൊബൈൽ ക്യാമറ വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടല്ലോ ഇത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ വാസ്തവമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല തെറ്റായ രീതിയിൽ വാർത്ത വരുന്നു എന്നല്ല അത് കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെ അതെ പണ്ടത്തേക്കാൾ ഒരു തരം ഇത് മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നികേഷിന്റെ ശബ്ദം പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞോളൂ മനസ്സിലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വയനാട്ടിലെ വളരെ ലളിതമായ സംഗതി വളരെ അയഥാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് കൺസർവേഷനിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു 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 ആംഗിളിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ഈ കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറ്റക്കാർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വേർഷൻ ഇതിലാരും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ ഒരു തരം ഒരു 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 ഹൊറർ സ്റ്റോറി പോലെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഡോക്ടർ ഈസെ പോലെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി ഞാൻ ഡോക്ടർ ഈസയുടെ ഒരു പഴയ വായനക്കാരനുമാണ് ഡോക്ടർ ഈസെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഞാൻ ഈ കൺസർവേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ആദരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രി ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായപ്പോൾ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രിയുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇമോഷണൽ ലൈനിലും വൈകാരികമായും ശത്രുതാപരമായും അല്ല കാണുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാടും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുമുള്ള എല്ലാ ദിക്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമായതിന്റെ കാരണം നമ്മളുടെ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാട്ടിലേക്കുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ വന്യമൃഗ വേട്ട
കാർഡുകളുടെ ഇല്ലായ്മ അത് രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൺസർവേഷനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു കാണണം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നികേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എയ്റ്റീസ് തൊട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു മാറി നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാളാണ് രണ്ട് ദിക്കിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലല്ല കാണുന്നത് അവർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു സാമ്രാജ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യർ അപ്രധാനവും അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന അവർക്ക് അഴിമതി നടത്താൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു കാടിന്റെ വിസ്തൃതി സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരുടെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ വയനാട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ കാട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഹെക്ടർ ഉണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളിൽ കാട് എന്ന് പറയുന്ന വിസ്തൃതി വിസ്തൃതിയിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൂടാതെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ തന്നെ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് പ്ലാന്റേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വയനാട്ടിലെ മൂന്ന് പ്ലാന്റേഷനുകൾ നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ വരുന്ന കാടിന്റെ ഉൾക്കാടിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫോറസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ പ്ലാന്റേഷൻസ് അബാൻഡൻഡ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ കൺസർവേഷന് പ്രധാനമായി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ കാടിൽ വയനാട്ടിലെ വനവിസ്തൃതിയിലെ നാലിലൊന്നും അല്ല പകുതിയിലേറെ പ്ലാന്റേഷനുകളാണ് തേക്കിൻ തോട്ടങ്ങളാണ് ഒരു പുൽനാമ്പ് പോലും വളരാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ഇഴുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആനയ്ക്കോ കടുവയ്ക്കോ ഒക്കെ അധിവസിക്കാനാവുക അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുമോ തീറ്റ കിട്ടുമോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് കാട് എന്ന് പറയുന്ന രേഖകളിലുള്ള ഈ കാട് മുഴുവൻ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് തേക്ക് തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു പച്ചപ്പ് കാണുന്ന അവർക്ക് പിന്നീടുള്ള ഒരു രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷനുകളും കാർഷിക എന്താ പറയാ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുമാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പൊ ടൈഗറിന്റെ കാര്യം എടുക്ക ടൈഗറിന്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ തന്നെ ഈ അടുത്ത ദിവസം മലയാള മനോരമയിൽ അരുൺ സക്കറിയയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിരുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം വയനാട്ടിൽ ആകെ നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് കടുവകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കണക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഇതേവരെ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ മാത്രം കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് കടുവകൾ ഉണ്ടാകും ഇത്രയും കടുവകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തീർണമുള്ള നമ്മുടെ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് ഇല്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ വളരെ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായ ഒരു അവയർനെസിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്കുണ്ടായി നമുക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ ഇത് അവരുടെ അവർക്ക് അധികസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവരുടെ തെറ്റ് പെരുകുമ്പോൾ വേട്ടയാടലിൽ നിന്നു ഈ പിന്നെ ഹണ്ടിങ് തുടങ്ങിയ സംഗതികളെല്ലാം നിരോധി വീരപ്പന്റെ ഭരണത്തോടു കൂടി ആനകളുടെ ഹണ്ടിങ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി അത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടിയന്തരമായും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചില സംഗതികളിലേക്ക് മുതിരണം ഈ സെൻസസ് എന്തിനാണ് ഇവർ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കല്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി പോത ഒരു പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതും കാടല്ല തേക്കിൻ തോട്ടങ്ങളാണ് ആ മൃഗങ്ങൾ ന
എന്നിട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺസേണും ഇല്ലാതെ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മന്ത്രിമാർ ഇവരൊക്കെ ഓരോ ആപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മാനേറ്റർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നത് സാധാരണ മാനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക എല്ലാ ടൈഗറും മാനേറ്റർ അല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ഈസയൊക്കെ അത് പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മണി ഈ കടുവകൾ അവരുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരു കടുവയുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പ് പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരെത്തിപ്പെടുന്നത് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം വയനാട്ടിലെ മുഴുവൻ കാടുകളും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഉൾക്കാടുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ തേച്ചിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ ഈ കടുവകൾക്ക് അഭയം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഒരു ടെറിട്ടറി തേടി പുറത്ത് കാണുന്ന പച്ചപ്പുകളിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ പെരുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈഗറുകൾ കടുവകളുടെ എണ്ണം കുറവായ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് അല്ലേ ഇതൊരു രാജ്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ശത്രുരാജ്യത്തേക്കല്ലല്ലോ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ചായ ദിക്കുകളിലേക്ക് ഇതിലെ ടൈഗർ കടുവകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വയനാടൻ കാടുകളിൽ ഇത്രയധികം താങ്കൾ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കടുവകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പെറ്റു പെരുകിയതാണോ അതോ മറ്റു കാടുകളിൽ നിന്ന് ഇതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റു കാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ ആണ് ഇപ്പൊ കാടുകൾക്ക് ഇപ്പൊ നികേഷിനെയോ ജോണിയോ പോലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടെറിട്ടറിയോ ഒന്നും ബാധകമല്ലല്ലോ അത് പല പാത്വേസിൽ കാടിന്റെ ചില പാറ്റസിലൂടെയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ഇത് ഇതൊരു ഇതൊരു വലിയ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ വയ വയനാടിന്റെ മാത്രം കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വയനാട് ഇസ് എ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരള അതിനെ തന്നെ വയനാടൻ കാടുകൾ നീലഗിരിയുണ്ട് ബന്ദിപ്പൂരുണ്ട് നാഗർഹോളയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടൈഗേഴ്സ് എല്ലാം പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ വാറ് വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഒരു സ്വന്തം ടെറിട്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരക്കം പായുകയാണ് അപ്പൊ അത് അതിന് പിന്നെ അതിപ്പോ നമുക്ക് വയനാട്ടിലെ കടുവയാണോ കർണാടകത്തിലെ കടുവയാണോ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യവച്ഛേദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് മൊത്തമായ സെൻസസ് എടുക്കുകയും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ജോണി ദേശീയ മൃഗമാണ് കടുവ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റിന് ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് അതിന് മുതിരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂവിലൂടെ താങ്കൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന് കടുവ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ എലിയോ ഒക്കെ ദേശീയ മൃഗമായി വരികയാണ് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യരുടെയും ജന്തുജാലങ്ങളുടെയും സഹവർത്തിത്വം എന്നതാണ് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു 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 ഫിലോസഫി ആയിട്ട് വരേണ്ടതും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിനിടയിൽ ഈ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയെ പിന്നെ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ പരമാവധി ഹ്യൂമൻ കാഷ്വാലിറ്റി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്നോട് നിൽക്കൂ ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം താങ്കളിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ സാ ഇപ്പോ ഷി ഓ കെ ജോണി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വേണം ഒരു കടുവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അതിന് സ്ഥലമില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ ശ്രീ ഒ കെ ജോണി പറയുന്നത് പോലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇവ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുക കടുവ സങ്കേതങ്ങൾ കുറവായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ തന്നെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ജോണി പറഞ്ഞതിലെ ഈ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കരിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനും കാണുകയുണ്ടായി അതിൽ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനായി നിരന്തരം കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിക്കേണ്ട സൈബീരിയൻ ടൈഗറുമായിട്ടാണ്
മറ്റൊന്ന് ശ്രീ ജോണി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം നമ്മള് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എ കോർ കൺസർവേഷൻ അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് മാനേജേഴ്സെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രായം ചെല്ലുന്നതോട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൊട്ട് കൂടുന്നോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കാരണം മുമ്പൊക്കെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് മാത്രം ഉള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് അതിനൊരു സോഷ്യൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട് പ്രാധാന്യം കൂടുതലായിട്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷന് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളോട് ഞാൻ പറയാറുള്ള സംഭവമുണ്ട് ഈ വയനാടായാലും മറ്റൊരിടത്തായാലും ഈ സംഭാവന ജനങ്ങളുടെ ഒരു സംഭാവനയുണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നൂറ് കോടി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടില്ല അളന്നിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കുട്ടികളെ ട്യൂഷന് വിടാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം കുറെ സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട് ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭാവനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ ജോണി പറഞ്ഞ മാതിരി ജനങ്ങളെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷുഡ് ബി ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് നോ ദി ദി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഈസ് ഓൾസോ സേഫ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിന്റെ ദിശ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഇപ്പൊ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ മാറ്റം ജോഡി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കാട്ടാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് അതിൻ്റെ ജീവനോപാധി തേടി അത് അലഞ്ഞ് നടന്നോളും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമെങ്കിലും ഒരു കാട്ടാനക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണമാണ് പക്ഷേ ടൈഗറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടെറിട്ടറി വേണം അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കാടുകളിൽ കടുവ ഒരു ടെറിറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവ ഈ ആദ്യം പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ പോവുക നേരത്തെ ജോണി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ അടിയിലൊരു പുല്ല് പോലും വളരുന്നില്ല അവർക്കൊരു ഹൈഡ് ഔട്ട് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഷെയ്ഡുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരും അത് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് അത് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ പോലുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ശ്രീ പി എസ് ഈസ സാഹചര്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് വയനാട്ടിലെ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അത്ര സരളമല്ല ഇഷ്യൂ അത് അത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ തേക്ക് തോട്ടമുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരെ ആനകൾ അല്ലെ കടുവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വന്യജീവികൾക്ക് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്താനുള്ള ആകെയുള്ള വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയുകയുണ്ടായി കാടേത് നാടേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ കാട് കാട് കാടായിട്ടും കാടും നാടും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഏതാണ് കാട് ഏത് ഏതാണ് നാട് ഇത്രമാത്രം സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉള്ള അടുത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡോമിനേറ്റഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ എവിടെയാണ് ജോണി പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ശരിയാണ് കാരണം ഡിസ്പേഴ്സലിനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് എപ്പോഴും ടൈഗർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ ഏരിയ തേടി പോകും അത് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം വരിക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പോകാനുള്ള സ്ഥലം വളരെ കുറവാ അതാണ് സംഭവം അതിനൊരു നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അതിർത്തികളൊക്കെ കടുവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കാട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ബീനാച്ചി എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെ എഫ് ഡി സിയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും എല്ലാം കാട് പോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ കടുവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ മാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണോ ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ആണോ
തർക്കങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വിമർശിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള തർക്കങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാകും ഇതിപ്പോൾ തർക്കമാണ് നാളെ അത് വേറൊരു വിധത്തിൽ ജനങ്ങൾ സംഘടിക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായേക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഷി ഓക്കെ ജോണി ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്കളിലേക്ക് വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയമായി ഇത് വയനാട്ടിലെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് ചാക്കു ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പാലക്കാട് ധോണി എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലും അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് നിരന്തരം കാട്ടാൻ ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സാമൂഹ്യ വിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഷി ഓക്കെ ജോണി വയനാട്ടിലെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഷി ഓക്കെ ജോണി സംഗതികളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഒരു 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 മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യർ പിന്നെ തെരുവിലിറങ്ങി വലിയ കലാപങ്ങളിലേക്ക് മുതിരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടി എന്ന നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വന്യമൃഗ ശല്യം മുമ്പൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടി കാര്യങ്ങളൊന്നും വൃത്തിയായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും മന്ത്രി ഏതോ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അത് ആനുഷംഗികമായി പറയുകയുണ്ടായി ഇവരൊന്നും ഈ വാസ്തവം കാണാതെയാണ് വയനാട്ടിൽ വന്നു നോക്കിയാൽ ഡോക്ടർ ഈസതയെ പോലുള്ളവർക്ക് അറിയാം വയനാട്ടിൽ എവിടെയാണ് വെർജിൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനുവിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത് എല്ലാം പ്ലാന്റേഷൻസ് ആണ് തേക്കിൻ തോട്ടങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഇത് ടൂറിസം ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ മനുഷ്യർ പാർക്കുന്ന ഇടം പോലെ മൃഗങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിമാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 സെൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഇത് ഇതൊരു തരം ഇത് മാൻ മെയ്ഡ് ക്ലാഷ് ആണെന്ന് പോലും ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്താണിത് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാന്റേഷൻസിന് ഈ തേക്കിൻ തോട്ടങ്ങളെ ഈ റവന്യൂവിന് വേണ്ടി നിലനിർത്തുന്നതിന് പകരം എന്തെല്ലാം തരം മറ്റ് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അബ്കാരി പോലെ മനുഷ്യർ കുടിച്ചു മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഈ വിഷം വിളമ്പുന്ന സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷനും ഇതേ മട്ടിൽ കണ്ടിട്ടും ആളുകളെ പച്ചക്ക് കൊല്ലുന്ന മട്ടിലുള്ള ഈ പിന്നെ സംഗതി നിലനിർത്തുന്നത് ഈ പ്ലാന്റേഷൻസിന് ഫോറസ്റ്റ് ആക്കി ഇത് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് തോട്ടങ്ങളും ഈ തേക്കിൻ തോട്ടങ്ങളും അടിയന്തരമായി വെട്ടി മാറ്റുകയും ആ റവന്യൂ സർക്കാർ എടുക്കുകയും അതിനെ ഒരു നൈസർഗിക വനമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിൽ നമ്മളോടുകൂടി ലോകം അവസാനിക്കുകയല്ലല്ലോ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി അത്തരം ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് മനുഷ്യരുടെ കൈയേറ്റമാണ് ഈ കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് മുഴുവൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നതിലെ കാപട്യത്തെയാണ് എനിക്ക് രോഷത്തോടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് ജെ ചെരുവിൽ ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ കൺസർവേഷനിസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരും കുടിയേറ്റക്കാരും രണ്ട് ചേരികളായി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് തർക്കം അല്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തിലൊരു ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം ശരിയാണോ നിശ്ചയമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായ അവഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വനപാലകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആരോപിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഇതിനെ വളരെ എന്താണ് കാൽപ്പനീയമായിട്ട് കാണുന്ന ഡോക്ടർ ഈസയെ പോലെ ആളുകളൊക്കെ കാട് എവിടെയാണ് നാട് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മിടുക്കനായിട്ടാണ് പൊതുവേ സമൂഹം കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാട് എവിടെയാണ് നാട് എവിടെയാണ് വ്യത്യാസമില്ല എന്നറിയുന്ന എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് കടുവക്കറിയില്ലല്ലോ നാട് ഏതാണ് കാട് ഏതാണ് ആ കാടില് വസിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തപ്പോ അത് നാട്ടിലെ ഷെയ്ഡുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി ഞാനത് അനകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോന്നുള്ളു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആശയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ വന്നത് ഇന്ന് ജോണി സൂചിപ്പിച്ച പോല
അത് വർദ്ധിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സുരക്ഷിത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ കാണിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കാൽപര്യമായിട്ട് ആനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ നമ്പർ അറിയത്തില്ല കടവയ്ക്ക് അതിനെ ദൂരം അറിയത്തില്ല അത് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഭക്ഷണം തേടി സഞ്ചരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വിവേകം മനുഷ്യനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനാണ് കൺസർവേഷൻ വേണ്ടി നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ ഒരു റഫറിയുടെ കൂടെ മാറി വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും നേരത്തിൽ ഈ വന്യമൃഗത്തെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് പിന്നെ നടപടി എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഏറ്റവും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വരയാടിനെ കൊമ്പെ പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു 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 വൈദ്യനെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയൊരു സംഭവം ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങളെ കാട്ടുമന്തി നാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അത് നാട്ടിലോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഗർഭിണി ഗർഭിണിയാണോ അപകടകാരിയാണോ ചോദിച്ചിട്ട് അറിയാവുള്ളൂ കല്ലുപറക്ക് എറിഞ്ഞാൽ പോലും കൃഷിയിടത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുപറക്ക് എറിഞ്ഞാൽ പോലും അവനെ കുറ്റക്കാരനാക്കി വിധിക്കുകയും ഗുരുതരമായ ശിക്ഷ ശിക്ഷ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചെയ്ത രീതിയിലൊക്കെ അവനെ കാണുകയും ചെയ്തൊരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ വയനാട്ടിലെ കടുവ വന്ന മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ചത് വനാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് മാറിയ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ മാറി ഇപ്പൊ മയക്കൂടി പിടിക്കാൻ ഇടയായത് അപ്പം നിർവികാരം അത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് പരിഹരിച്ചാൽ മതിയാവൂ ഇത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇതിന് ഇതിന്റെ കുറ്റക്കാരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കുറ്റക്കാര നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നികേഷെ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാൽ അയാൾക്കെതിരെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യവിരോധം കാണിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നടപടി എടുക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് കൃത്യമായ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും വനപാലകരെ സംബന്ധിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളെ വനത്തിൽ നിർത്തുകയും നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി ദുരിതമുണ്ടായാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തില് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ കർക്കശമാക്കിയാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ 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 നിർബന്ധിതരാകും അതേസമയം ഇത് വളരെ ഈസി അത് കടുവയല്ലേ കടുവ മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ചതല്ലേ ഒരു കടുവ വളർത്താൻ വേണ്ടി അൻപത് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആ കടുവ മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി നിസ്സാരം അപ്പൊ ലാഭം എത്രയാ കടുവ വളർന്നാൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുവ മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ പത്ത് ലക്ഷമേ പോകുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയാമല്ലോ ഇത് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല വയനാട്ടിൽ തന്നെ എട്ടാം കടുവയ്ക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന കണക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഐ യു സി എൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് ഇതിന് കൺസർവേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഭീകരമായ സംഖ്യയുണ്ട് രണ്ട് 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 സാധ്യതകളാണ് ഒന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏജൻസി ഉണ്ട് നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരെ നികേഷ് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പുലിക്കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ അതിനെ ആറു മാസത്തേക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക കൂടുകെട്ടിയും ഭീകരമായ സംഖ്യ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഇതായിരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് അപകടം ഉണ്ടായാലും ഒരു ഒരു കൃഷിക്കാരന് അപകടമാണ് കൃഷിക്കാരൻ അവന്റെ അവന്റെ കൃഷിക്കാരന്റെ വസ്തുവകൾ നശിപ്പിച്ചാൽ വളരെ തുച്ഛമായ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുകയും അതല്ല നോക്കൂ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ആ നിലയിൽ കാണാൻ പാടില്ല നോക്കൂ ഇതൊരു ദേശീയ മൃഗമാണ് ഡെഡ്ഡാറ്റ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യമൃഗമാണ് അത് ആഗോളതലത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ അതല്ലേ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നികേഷ്യ ആഗോളതലത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഐ യു സി എന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത് ശതമാനം വർധനവാ അതിന്റെ റെഡ് കാറ്റഗറി മാറിയിട്ട് വളരെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്താരാഷ്ട്രത്തിൽ നിർദ്ദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്താം പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന മൃഗത്തെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമായി കാണരുത് ദയവായി അല്ല പരിപാലിക്കണ്ടെന്നല്
ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ വികാസമെല്ലാം പ്രാപിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഒരു ജനതയുടെ വലിയ വിഷയമല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ധോണിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് വളരെ വലിയ പ്രകൃതിയ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കൃഷിക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ് നഗരത്തിന് വളരെ അടുത്താണ് ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങളോ ആയിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയോ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വനത്തിന് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും വീട്ടിന്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് ഒരു കുളത്തിനടുത്ത് മൂന്നോളം വരുന്ന ആനയുടെ കൂട്ടം അത് പി ടി സെവനും പി ടി ഫിഫ്റ്റീനും അതേപോലെ മോഴയാനയും അല്ല മറിച്ച് വേറൊരു സംഘം ആനകൾ അവിടെ വന്ന് നിലയൊടിച്ചിരി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പി ടി സെവനെ വെടിവെക്കാനും കൂട്ടിലടയ്ക്കാനും ആണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നത് അല്പം വൈകിയെങ്കിലും അത് സാധ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനോടകം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസത്തിനകം കൊയ്തെടുക്കേണ്ടുന്ന വലിയ പാടശേഖരത്തിന്റെ ഒരു പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ഏക്കറിന്റെ ഒത്തം നടുക്കിക്കൂടെ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഈ ആനകൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റിട്ട് തുടർന്നുള്ള ജീവിതമോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളോ നടത്തുക എന്നതിലുപരി നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ധാന്യം പോലും ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കൊയ്തെടുത്ത് എടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പതിവായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷ കാലയളവിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഇതൊരു വലിയ മെനസ്സായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വിമർശനപരമായിട്ടൊരു വിഷയം ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് ഈ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ആന വന്ന് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന കുളം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഭൂമിയിലും എന്നാൽ വനത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആനയ്ക്കുള്ള തീറ്റ എന്നുള്ള ഒരു വേണ നേരത്തെ ചക്കയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്യമൃഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയാണോ വനം വകുപ്പിന്റെ പുതിയ തന്ത്രം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാന്റേഷനുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ ഇതേ ആളുകൾ തന്നെയല്ലേ ഇതിനെല്ലാം ഇന്നിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വനമന്ത്രി കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി നടക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അപ്പോൾ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിന്റെ എണ്ണം എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരത്തെ വാളയാറിലെല്ലാം ധാരാളം ആനകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന്റെ എല്ലാം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ കൂടുതൽ ആനകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് മലമ്പുഴയിൽ ഇരുപതോളം ആനകളാണ് അത്രയധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോവാവുന്ന പോകുന്ന വഴികളിൽ വന്ന് തമ്പടിച്ച് കുട്ടികളടക്കമുള്ള കൂട്ടം എപ്പോൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഇനിയും ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകും തോണിയിൽ ശിവരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പൈറ്റാമുന്നത്ത് ഉമ്മിനി ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഒലവക്കോട് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ ഒരു ആറ് മണി നേരത്താണ് അപ്പൊ രാവിലെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല കൃഷി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷന് പോകാൻ കഴിയില്ല സൊസൈറ്റിയിൽ പാലടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു തരത്തിലും ജീവനം സാധ്യമാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ വേണം അതിന്റെ പ്രചനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ബി സി ചാനൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കണം പരിഷ്കൃതമായ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കള്ളിങ് അടക്കമുള്ള സാധ്യതകൾ ഇവിടെ വേണം ഹിമാചലിലാണെങ്കിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണെങ്കിലും ബീഹാറിലാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ വരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞ കൃഷിക്കാരന് ഇൻസെന്റീവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനകത്ത് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യത്ത് കൃഷി എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഓക്കെ ജോണി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ബോധ മനസ്സിൽ എത്രയോ കാലമായി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യരുടെ കൃഷിഭൂമികൾ ഈ കാടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബഫർ സോണൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അവിടെ നമുക്ക് കൃഷിഭൂമി ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് ചാക്കൊ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കൃഷിഭൂമിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചക്ക മാങ്ങയൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പലരോടും എന്റെ തന്നെ ചില സോഴ്സുകളിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പോലും നാല് മാസം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് കാട്ടാനകൾ വയനാടൻ വനമേഖലയിൽ ചത്തുപോയി അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല കാട്ടിൽ കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അവിടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് വലിയ ചിറകൾ ഉണ്ടാക്കി കർണാടക ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ദിക്കിൽ നിന്ന് വെറും അരമണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കർണാടക ഫോറസ്റ്റിൽ എത്തും അവിടെ എത്തിയാൽ അവിടെ മുഴുവൻ കാട്ടിൽ വലിയ ജലസംഭരണികൾ ജലശേഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലെ കാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഈ ആനകൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇത് മുഴുവൻ ഇവരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി സംരക്ഷണ വാദികൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചാക്കോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ സംഗതി കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പിന്നെ സങ്കടം തോന്നുന്നു കാരണം ഈ കർഷകരെ ആരോടാണ് പറയുക അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജന്തുക്കൾ ജലമുള്ള ബിക്കിൽ എത്തും എത്ര സാഹസപ്പെട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നതോ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ശത്രുതയോ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാസ്തവത്തിൽ ഒട്ടും ഒരു എന്താ പറയാ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല അത് വെറും ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന ഈ സംഗതിയെ വാസ്തവത്തിൽ സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയ സംഘം ആളുകൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ കാട് ഏത് പ്ലാന്റേഷൻ ഏത് നാട് ഏത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു നമ്മൾ മുമ്പ് പിന്നെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ആളുകളെയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തതുപോലെ സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി വേണം വെറും ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ല ഇത് കാരണം ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്റെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ഒന്ന് ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാടാണെന്ന വ്യാജേന പ്ലാന്റേഷനുകളെ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാർക്ക് വർഷം തോറും കോടികൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിനെ മാഫിയ എന്നാ വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സോക്കോൾഡ് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന വ്യാജേന വരുന്ന കടലാസ് സംഘടനകളും അവരുടെ പി ആർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ പരസ്പരം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കുക എന്ന മട്ടിൽ വരുന്നു ഇതിൽ കർഷകരുടെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും ഇതിന് വ്യക്തിമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെയും വ്യക്തിമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയും ഭാഷ്യം എവിടെ പോയി അത് ഈ ഡോക്ടർ ഈശയെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്സ്പേർട്ടുകളുടെയും സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുകയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ എന്ന് എനിക്ക് ഇതാക്കണം എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് ഏറ്റവും അധികം റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അപ്പാരി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സംഗതി ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കാട് തന്നെയാണ് വന വിഭവങ്ങളുടെ സംഗതിയാണ് വല്ല ആദിവാസിക്കും വല്ല ഒരു ഒടിഞ്ഞു വീണ മരക്കൊമ്പെടുക്കാനുള്ള അനുവാദമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഈ ആദിവാസികൾക്ക് പോലും വനാവകാശ നിയമം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആദിവാസികൾ പോലും കുറ്റവാളികളെ പോലെയാണ് ഈ വനപ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന വിദേശ ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എവൈൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ പോളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം കേരളത്തെ ഒരു പിന്നെ സ്വാശ്രയതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു ടൂറിസത്തിന്റെ പേരിൽ കാർഷിക ഭൂമി
നമ്മളെ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ടയുടെ ഒരു 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 വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസന്നമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഇത്രയും ഈ സംഗതിയോട് ഇത്ര രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നത് ശ്രമിക്കണം ശരി ഡോക്ടർ ഈസ ഈ കാട്ടാനകള് പുലി കടുവ അങ്ങനെ വൻ ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഒരുപക്ഷെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഈ നാട്ടിൽ പൊതുവായി ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സി ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോയ് ചാക്കോ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം ധോണി ഈ ധോണിയും അതിനടുത്തുള്ള പുതുശ്ശേരിയിലാണ് പണ്ട് ആന ആദ്യമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ മുമ്പാണ് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആ കാട് മുഴുവൻ ആ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ കറങ്ങിയിരുന്നു അതുപോലെ കഞ്ചിക്കോടിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇത് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗവുമായി നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കണം പല സ്ഥലത്തും പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അവിടെ ഉണ്ടായതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഒരു പ്രതിഫലനം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വനം വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിട്ടിത്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ വാട്ടർ സോഴ്സോ വെള്ളത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഇത് ആനയുടെ ഭക്ഷണമൊന്നും അല്ല ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ എന്തായാലും വന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം അല്ല അത് അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം കർഷകരുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്തല്ല കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കേണ്ടത് മഹാ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് ധോണിയിലെ പ്രശ്നം നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി നോക്കണം ഞാൻ ആ ഐ ഐ ടിയുടെ ക്യാമ്പസ് വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കൂടി മുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഐ ഐ ടി ക്യാമ്പസിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പല സ്ഥലത്തും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെയൊക്കെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പലയിടത്തും ഈ ബാരിയർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോളാർ പവർ ഫെൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം ഒരുപക്ഷെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക നമുക്കാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും അതൊരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് ജോണി പറഞ്ഞ ഐഡിയ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ചേരിയണം ഒന്ന് ഈ എണ്ണം കൂടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൈഗറിനെ സേ ഉദാഹരണത്തിന് വയനാട്ടിലെ ടൈഗറിനെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ സാങ്ച്വറീസ് ആൻഡ് നാഷണൽ പാർക്സിന്റെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് രാജസ്ഥാനിലെ രംഭംബോ ടൈഗർ റിസർവിൽ നിന്നും കടുവകളെ അവരുടെ അവിടെ തന്നെയുള്ള മുകുന്ദ്ര ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ട് അവർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു മാധവ് നാഷണൽ പാർക്ക് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടുവകളെ മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം സരിസ്കയിൽ പണ്ട് ടൈഗർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈഗർ റിസർവായി മാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ തിരിച്ച് ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ പന്ന ടൈഗർ റിസർവ് അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണ് എനിക്കതിന്റെ വ്യക്തതയല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ടൈഗർ റിസർവുകൾ ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈഗർ റിസർവുകൾ ആക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യ അതിന് പ്രജനന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകണം അത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമോ അല്ല ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആനമല ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് തമിഴ് പിന്നെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ശ്രീവല്ലിപ്പുത്തൂരിന്റെ ഭാഗങ്ങളും മേഘമലയും ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് അതേപോലെ
അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ തടിയിൽ തട്ടാതെ നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ നടക്കും പല സ്ഥലങ്ങളും ടൈഗർ റിസർവ് അല്ലാത്ത ടൈഗർ മൂന്നും നാലും ടൈഗറൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ടൈഗർ റിസർവ് ആക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റു ചിലപ്പോ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ചീറ്റയെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കൂനോല് വിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ടൈഗറിനെ നമുക്ക് വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ചില ആലോചനകളിലൂടെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ആലോചനകൾ പോലും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് തർക്കം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്ര ആലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ല ആ തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ഞാനത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വേദികളിൽ ഞാനത് മൂവ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഐഡിയ പിന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞത് ഈ പലപ്പോഴും ചർച്ചകള് വനംവകുപ്പിന്റെ ജോണി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇപ്പോഴെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഈ എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ജനിച്ചു വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംഭവം വേണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളൊക്കെ കൂടി കൊടുക്കണം അല്ലാതെ കൊട്ടക്കണക്കിലെ തവള എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ വയനാട് ടൈഗർ ഐ മീൻ വയനാടിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള വയനാട് വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അല്ല വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാലു ദിവസം മുമ്പാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ എന്തായാലും ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പേർട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ച നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ജനപ്രതിനിധികളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം പേരുണ്ട് ഈവൻ ആദിവാസികളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് വനത്തില് പക്ഷെ ആദിവാസികളില്ല കർഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കർഷകരുടെ മാത്രം വരും ഇവിടെ ഒന്നും ആദിവാസിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഓ ആദിവാസിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആകണമെന്നില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ചില മെക്കാനിസംസ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ആ രീതിയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഇപ്പൊ വയനാട്ടിലൊക്കെ എത്ര പണമാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും കാണാം സോളാർ പവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ കമ്പികളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ടവനും താല്പര്യമില്ല ഗുണഭോക്താവിനും താല്പര്യമില്ല ഇട്ടത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല പണം ചെലവഴിച്ചത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയോ ഇല്ല നോക്കുമ്പോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന് അഭിമാനിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കേണ്ടത് ലഭിച്ചോ ഇല്ല അതാണ് നേരത്തെ ശ്രീ ഒ കെ ജോണി പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് വനം വകുപ്പ് അഴിമതി നിറഞ്ഞ വനം രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ പി എസ് സീസ ഒ കെ ജോണി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് ജെ ചെരുവിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോയ് ചാക്കോ ടീച്ചർ അവസാനിക്കും നമസ്കാരം